திரு கனகராஜ் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க எடுத்த உடனே எதிர்கட்சிகள் இதுல வந்து இது எல்லாமே தவறு தன்னாட்சி அதிகாரம் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற அந்த மனநிலையிலே இதை அணுகிறாங்களா இதுக்கான தேவை இருக்கு இன்னொன்னு நம்ம போதுமான நிதி வந்து இப்போ ரிசர்வ்ல இருக்கு இத இத கூடுதலாக இருக்கக்கூடிய நிதியை பயன்படுத்தல என்ன தவறு அப்படிங்கிற பார்வை முன்வைக்கப்படுது தன்னாட்சி அதிகாரத்தோடு முடிவெடுப்பது எடுத்திருந்தா அந்த பிரச்சனை இல்லை நீங்க ரகுராம் ராஜனோ உர்ஜித் படேலோ அல்லது விராலாச்சாரியாவோ இதுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாத போது ஒவ்வொருத்தராக வெளி அனுப்பி இதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒருத்தரை கொண்டாந்து வைக்கிற வர அவங்க இதில் ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாங்க அதில் ஒரு டெஸ்பிரேஷன் இருக்கு அதை நீங்க கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டாதான் அல்லது வந்து கரெக்டு அவருக்கு அவருக்கு ஒரு நெருக்கடி கொடுக்குறாங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் இருக்கணும்னு அவர் நினச்சி அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் எல்லா தரப்பில் இருந்து வரும்போது வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க இதை சொல்கிறாங்க இல்லைனா உர்ஜித் பட்டேல் அவரே அதை முடிவு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாம் நம்பர் ஒன் இந்த நிறுவனங்களை சீர்குலைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்று நான் பார்க்குறேன் இப்போது நம்ம பல நேரங்களில் பேசிகிட்டு இருந்திருக்கோம் இதில் கொஞ்சம் எக்கோ வருது பாருங்கள் நிறுவனங்கள் சம்மந்தமாக பல நேரத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜெயரஞ்சன் சார் ஒரு விஷயத்த இங்கே குறிப்பிட்டார் அதாவது வெளியில் பட்ஜெட்டுக்கு வெளியில் கடன் எக்கச்சக்கமாக வாங்கப்பட்டிருக்கு என்பது ஒரு விஷயம் இப்போது நீங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கிறது ஆறு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி நம்ம கடன் மட்டும் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் வேறு இடங்களில் இப்போ உதாரணமாக ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நம்ம இப்போ நம்ம பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபி பொது விநியோக முறைக்கு வாங்குகிற பொருட்களுக்கெல்லாம் அரசாங்கம் பணம் கொடுக்கணும் ஆனால் அரசாங்கம் என்ன செய்யுதுன்னா நான் உங்ககிட்ட பணம் கொடுக்கல அதுக்கு நான் வட்டியை கொடுத்துட்றேன் அதை கடன் வாங்கினதா வச்சுக்கன்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்த இதே போல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ரோச் வந்து மோசம்னு சொல்கிறேன் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் லாபத்தில் இயங்குகிற நிறுவனங்கள்லாம் ரெகுலராக அதுக்கு வந்து டிவிடண்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதையெல்லாம் அந்த பொன்முட்டை இடுகிற வார்த்தை அறுக்கிறது மாதிரி அறுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டை எல்லாம் எடுத்து இந்த கடன் கட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க ஓஎன்ஜேசியில் இருந்த ரிசர்வ் ஃபண்டை எடுத்து பயன்படுத்தினதன் காரணமாக அது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப சிரமமான நிலைக்கு போயிருக்கு எனவே நான் பொருளாதார பேராசிரியர்கள் சொல்கிற அஞ்சு சதவீதம் இருக்கணுமா ஆறு சதவீதம் இருக்கணுமா என்பதுக்குள்ளே போகலை இந்த அப்ரோச் அரசாங்கத்தினுடைய இந்த அணுகுமுறை என்பது தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கு ஒரு தொடர்ச்சியாக இந்த பணத்தை எடுக்காமல் நீங்கள் எப்போதுமே என்னென்னா அவர் வெல்த் கிரியேட்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பிரதமர் இந்த சுதந்திர தின உரையில் சொன்னார் ஆனால் அரசாங்கம் வெல்த் கிரியேட் பண்ணுவதற்கான சூழ்நிலைகளுக்கு பதிலாக இதில் எப்போதுமே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்ரோச் இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் வந்து வள இடதுசாரி பொருளாதார நிபுணர்கள் இருக்காங்க வலதுசாரி பொருளாதார நிபுணர்கள் இருக்காங்க இதெல்லாம் அப்ரோச் சம்மந்தப்பட்டது ஆனால் ப்ரொஃபஷனலிசத்தில் யாரும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதில்ல பட் பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா அரசினுடைய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க நினைக்கிறத பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாங்க அதுதான் இத்தனை ப்ரொஃபஷனல் நீங்க ஒரு பொருளாதார மந்த நிலை இருக்கு அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது அரசாங்கம் அதுல நடவடிக்கை எடுங்கன்னு சொல்லக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் அதை பொருளாதார மந்த நிலையிலிருந்து அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்துவதற்கு அல்லது குறைந்தபட்சம் அதை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளாக மத்திய அரசு எடுக்குது அப்படின்னா அதை விமர்சிப்பது அப்படிங்கிற சரியா இருக்க முடியுமா அதை தவிர்க்க முடியாத ஒரு எல்லையில தான் பயன்படுத்துறாங்க இன்னும் சொல்ல போனா அவரு திரு ஸ்ரீராம் சொல்ற மாதிரி அந்த பண்ட்ஸ்ல மினிமம் ரெண்டு லட்சம் கோடி இருக்கலாம்னா அதுக்கு மேல எடுக்கலையே அதுதானே எடுக்கிறாங்க கண்டிஜென்சி பண்ட்ஸ்ல இருந்து கூடுதலாக இதை எடுக்கலாங்கிற அளவுல தான் அந்த அளவு கோலுக்கு கீழே போல ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மினிமம் அதுக்கு கீழே குறையில அப்படிங்கும் போது அதைய இவ்வளவு கடுமையான ஒரு ஒரு பார்வையில நீங்க அதை வந்து விமர்சிக்கிறீங்க இல்லை 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 நான் நான் வந்து எடுக்கவே கூடாது இதை செய்யவே கூடாது இது திருட்டு என்கிற விஷயங்களுக்குள்ளே போகலை இதை தாண்டி இந்த அரசாங்கத்தினுடைய அணுகுமுறை என்னவா வந்திருக்குங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் வந்து நோய்க்கு மருந்து கொடுக்கறது நஞ்சை கொண்டு வந்தால் இது நஞ்சுப்பான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு இருக்குது எனவே நோய்க்கு எதையாவது கொண்டாந்து கொடுத்தா சரியாயிரும்னு நீங்கள் நினைக்கூடாது இந்த கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளை தவிர வேறு எப்போவாவது ரிசர்வ் பேங்கினுடைய லாபத்தில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது சதவீதத்தை தொடச்செடுத்த சம்பவங்கள் கடந்த காலத்தில் இருந்திருக்கான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனவே இன்றைக்கில் பிரச்சனை கடந்த ஐந்து வருடமாகவே இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய அடிப்படையான அணுகுமுறை என்னவாக இருந்ததுன்னா ஜிடிபி குரோத் இருந்தால் எல்லாம் சரியாயிரும் பங்கு சந்தை மார்க்கெட் நல்லா இருந்தால்
உண்மையில் நீங்கள் கிராமப்புற உட்கட்டமைப்புகளை மே மேம்படுத்துவது வாங்கும் சக்தியை அதிகரிப்ப அதிகரிப்பது உண்மையான இப்போ நீங்கள் இந்த பொருளாதாரத்தில் வளருக்கு நிகராசி இன்னும் கட்டுக்குள்ளே இருக்கு வீழ்ந்து கொண்டு இருக்குன்னா என்ன அதுவே சிதம்பரம் போன்றவர்கள்லாம் விமர்சித்தாங்க ஒரு ஒரு அளவுக்கு மேலே அதை கட்டுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாதுங்க அப்படின்லாம் சொன்னார் நம்ம நேர்காணலே பேசும்போது ஆனால் விலைவாசி ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்துக்கோ அல்லது அதற்கும் கீழே இருக்கிற உழைக்கும் மக்களுக்கான அந்த அளவீடெல்லாமும் பார்க்கணும்ல ஒட்டுமொத்தமாக எதிர்ப்பு மட்டுமே நாங்கள் நம்ம கவனிக்கிறோமா அதாவது அதைத்தான் சொல்கிறேன் இப்படி லாஜிக்காக பேசிகிட்டு இருக்கீங்களே தவிர அடிப்படையில் உங்களுக்கு என்னென்னா வாங்கிறதுக்கான பணம் அதிகமாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க கூட பத்து ரூபா கொடுத்தா கூட நான் வாங்கிட்டு போவேன் விலைவாசி கூடுவதற்கோ குறைவதற்கோ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கு சொல்லல ஆனா இது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கதாக இந்த அரசாங்கம் சொல்லிச்சு நம்ம வேற ஒரு ஏரியாவுக்கு போயிருக்கோம் ஆனா இந்த அரசாங்கம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஜிடிபி குரோத்து பங்கு சந்தை நாங்கள் வந்து பெருநிறுவனங்களுக்கு சலுகைகள் இதை தவிர பெரும்பாலான மக்களினுடைய வாங்கும் சக்தியை அதிகரிப்பதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல அது வீழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற போது அதை பற்றி கவனம் செலுத்தாருடைய விளைவு இப்போ சரி இதை எடுத்திருக்காங்க உண்மையிலே இவங்க ஆறு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி கடன் இருக்கு இது வட்டி கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை குறைக்காம நீங்க அரசாங்கத்துக்கு வர்ற வருவாயை பயன்படுத்த முடியாது ஒன்னு ஏற்கனவே ஜெயரஞ்சன் சார் சொன்னது மாதிரி நீங்க சேவிங்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்போ நீங்க சேவிங்ஸ் குறைஞ்சதுன்னா நிச்சயமா யாரும் வாங்க போறது இல்லை நீங்க எவ்வளவு உற்பத்தி பண்ணாலும் இப்பவும் பயன்படுத்துறதுக்கு தானே சேமிப்பு அப்பவும் நான் சேமிச்சுட்டே வச்சுட்டு இருக்கணும் என்னுடைய சேமிப்பு வந்து கூடுதலாகவே இருக்கணும் என் பேங்க் பேலன்ஸ் அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது இல்லை இன்னைய தேவைக்கு நம்ம செலவிடுறதுக்கு தான் சேமிப்பு அந்த சேமிப்புல இருந்து அது காலத்துக்கு பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்குல்ல காலத்தையே பயிர் செய்யணும் வீடு வீடு கட்டுறதுக்கு வச்சிருக்க சேமிப்பை வந்து உங்க பிறந்த நாளுக்கு செலவழிச்சிங்கன்னா நாங்க எதுக்காவது இதுக்கு தான் சேமிப்பு வச்சிருக்கோம் நீங்க சொல்ல முடியாது வீடு கட்டுறதுக்கு உள்ள சேமிப்பு அதற்கு உகந்த முறையிலான முக்கியத்துவத்தோடு எடுக்கப்பட வேண்டும் அதை பிறந்த நாளுக்கு செலவழிக்கிறேன் இது சேமிப்பு செலவழிக்கிறதுக்கு தானே நீங்க சொல்ல முடியாது இப்போ நான் அரசு செய்ய வேண்டிய அடிப்படையான அம்சங்கள் என்பது கிராமப்புறத்தில் நீங்கள் வந்து அரசாங்கம் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு முதலீடு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அதை செய்யணும் அதே போல் இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விற்று திங்கிறணும்னு நினைக்கிறதுக்கு பதிலாக அதில் வர்ற அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவதன் மூலமாக டிவிடண்டை வாங்கி நிரந்தரமாக இருப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யணும் இதை பண்ற ஆனா இந்த அரசாங்கம் அதை நிச்சயமா செய்யாது திரும்ப திரும்ப இதுக்கு லாஜிக் பேசிட்டு இருக்குமே தவிர இன்னும் கொஞ்சம் இன்னொரு கமிட்டி போடாம இருந்தா நல்லது ரிசர்வ் பேங்க்ல இருக்க விமல் ஜலான் கமிட்டி சொன்ன இந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும்னு சொல்றத இன்னும் குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்த்து எடுக்காம இருந்தா நல்ல விஷயம் லட்சத்துல இயங்கினாலும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை இயக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கறது தொடர்ந்து உங்களோட இடதுசாரி சிந்தனையில சொல்லக்கூடிய விஷயம்தான் தொழிலாளர்களுடைய எதிர்காலம் முக்கியம் இதெல்லாம் கரெக்டு அதே நேரத்தில் ஒருத்தரை சொல்ல சொல்லுங்க இல்ல 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 சொல்ல இல்ல 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 சொல்லுங்க என்ன சொல்ல சொல்லணும் நீங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க வந்து வெறும் வியாபாரியா இருக்க போறீங்களா வெனிஸ் நகரத்து வியாபாரி மாதிரி எல்லாத்துலையும் லாபம் தான்னு பார்க்க போறீங்களா கிராமப்புறத்துல நாலு பேர் இருந்தா அவனும் இந்த நாட்டினுடைய குடிமகன் அவனுக்கு பஸ் உடனும் நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா கிராமப்புறத்துல கொஞ்சம் விளையுதுன்னா அதை நகரத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு நஷ்டம் இருந்தாலும் பஸ் விடணும்னு ஏத்துக்க மாட்டீங்களா நீங்க நீங்க வியாபாரம் பண்ற ஒருத்தர் மட்டும்தான் லாபம் இருந்தால் மட்டும் நடக்கணும் சின்ன சின்ன அளவுல நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை ரொம்ப பெருசு பண்றீங்க என்ன பெரிய சிக்கல் இருக்கு இது எல்லாமே அண்டர் கண்ட்ரோல் தான் அப்படின்றாங்க அதான் அவங்க சில விஷயங்கள்ல அநேகமா மக்களுக்கு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சித்திருக்காங்க அதுக்காக அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் நான் இதுவரை பிளாக் மணி வச்சிருக்கிறது பெரிய ஆட்கள்னு நினைச்சோம் ஆனால் அதெல்லாம் அந்த சிறு குறு தொழில் செய்கிறவங்க தான் பிளாக் மணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க குத்து மதிப்பாக கடன்னு நான் சொன்னதில்லை அப்படி ஏதாவது குத்து மதிப்புன்னு சொன்னால் அது வந்து பட்ஜெட்டில் தான் சொல்லணும் பட்ஜெட்டில் தான் சொல்கிறாங்க அஞ்சு லட்சம் கோடி ஏழு லட்சம் கோடி பன்னெண்டு லட்சம் கோடின்னு அது பட்ஜெட்டில் இருக்கிறது அப்படின்னா பட்ஜெட் தான் குத்து மதிப்புன்னு சொல்லணும் ஹவுஸ் ஹோல்டு சேவிங்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு 
அதனால தான் வெளிநாட்டில் போய் நாங்கள் நிதி திரட்ட போகிறோன்னு அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கு எனவே அது வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஹவுஸ் ஹோல்டு சேவிங்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் பட்ஜெட்டில் சொன்ன சவரின் பாண்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு தெரியல அடுத்து வந்து அவங்க சொல்கிற இன்னொரு விஷயம் இதெல்லாம் சின்ன விஷ தைரியமான முடிவுன்னாங்க முரட்டுத்தனமான முடிவுகளுக்கும் தைரியமான முடிவுகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சின்ன சின்ன ஸ்லாக்னஸ்ன்னு அவங்க சொன்னாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் மிக மோசமாக ஆகிருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட்புட் கடைசியாக இந்த ஜூன் மாதத்தில் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் நாற்பத்தி நாலு மாதத்தில் இல்லாத குறைவு அதே போல் நீங்கள் விவசாய நெருக்கடி கடுமையாகிருக்கு ஆட்டோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கு டெக்ஸ்டைல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்பின்னிங் ஒன் தேர்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியா முழுவதும் மூடி கிடக்குன்னு சவுத் இண்டியன் மில் ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன் சொல்கிறாங்க நார்த் இண்டியன் மில் ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன் சொல்கிறாங்க எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஒரு லட்சம் டன்னு மாதத்துக்கு அனுப்புறது இப்போ ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் டன் தான் அனுப்புறேன்னு சொல்கிறாங்க வெளிநாட்டு பொருட்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துடுச்சு ஒரு கிலோவுக்கு இருபத்தஞ்சு நூல் ஒரு கிலோ நூலுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா டிஃபரன்ஸ் இருக்குது எங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியலன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் கூட்டு குறைஞ்சிருக்கு இந்த பிஸ்கட்டு அஞ்சு ரூபா விவகாரம் அது வந்து யார் வாங்கலைனா அந்த தொழிலில் ஏற்பட்ட நெருக்கடி இல்லை அந்த அஞ்சு ரூபா பொருளை கூட வாங்க முடியாதவனோட பிரச்சனை நீங்கள் விலைவாசி குறைஞ்சது குறைஞ்சதுன்னு சொன்னீங்களே அஞ்சு ரூபாய்க்கு பிஸ்கட் வாங்கி சாப்பாட்டுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தியவனுடைய அந்த வாய்ப்பை பறிச்சுட்டு அவனுக்கு அந்த சம்பளத்தை கூட மறுத்துட்டு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா எல்லாம் நல்லா இருக்குது இது சின்ன விஷயம்னு சொல்கிறீங்க வயிற்றுக்கும் வாய்க்கும் இல்லாதது சின்ன தொழில் கஷ்டப்படுறது சாதாரண விஷயமா உங்களுக்கு தெரியலாம் ஆனால் பாரதிதாசன் சொன்ன மாதிரி சிரமறுத்தல் வேந்தருக்கு பொழுதுபோக்கும் சிறிய காதை எங்களுக்கெல்லாம் உயிரின் வாதை அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க